ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു റോഷ്നി സൂഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സ്നാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആണല്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണെങ്കിലും അതിലേറെ പ്രിയം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് ഐറ്റം എന്ന് നോക്കിയാലോ സ്നാക്ക് വേറൊന്നുമല്ല അവലുണ്ടയാണ് അപ്പൊ അവലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അരിയുണ്ട എന്നെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവലുണ്ട ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അവലുണ്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവലുണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെള്ള അവലാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന അവല് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചുമന്ന അവല് മറ്റേ മട്ട അരിയുടെ അവലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തത് അപ്പം വലിയ കളറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളറിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശർക്കരയെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം പാനി ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കത്തി ഉണ്ടല്ലോ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും മാത്രം മതി നമ്മുടെ അവലുണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അവലിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അവൻ നമുക്ക് അവല് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് അവലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒടിയുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേറെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അവലിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവല് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നില്ലേ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് അപ്പൊ അവലിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുരുങ്ങും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചുരുങ്ങി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ അവലിന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവലിനെ ഞാൻ മിക്സിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചോണ്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവല് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവല് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഏലക്കയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മിക്സറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ സെയിം മിക്സറിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ശർക്കര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര പല സ്ഥലത്തും പല മധുരം അതിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം കാണും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും അര കപ്പ് ശർക്കരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ചേർക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പൊടി
അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുപോലെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ചെറിയ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ അവലുണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബദാം വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബദാം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണം താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോള് നമ്മളിങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ അവലുണ്ടാനെ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലത് പ്രെസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഷേപ്പിലാവുകയും ചെയ്യും നല്ല പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ നല്ല ബോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ ചൂടോട് തന്നെ കഴിവതും ബോളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര കട്ടിയൊന്നും ആവത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരിക്കുന്ന ും ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരുമേ എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ആവത്തില്ല ഒരുപാട് കട്ടി ആവത്തേ ഇല്ല നമ്മൾ പാനിയൊന്നും ആക്കിയില്ലല്ലോ ശർക്കര അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നും ആവത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഈസി ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ആരും വറക്കരുത് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെ